क्या होगा अगर आपके ऊपर एलियन अटैक कर दे और आपको स्कूल में एलियन से लड़ना सिखाया जाएगा तो आज मैं ऐसे ही एक कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है ड्यूटी आफ्टर स्कूल तो एपिसोड की शुरुआत में हमें संगजिन हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बच्चे टेस्ट दे रहे थे और जब ये बाहर आते हैं तभी हम देखते हैं आसमान में कुछ गोल सी चीज होती है उसके बाद हम दो लड़कों को देखते हैं उनमें से एक का नाम किम दुक होता है और दूसरे का नाम चील होता है चील अपने फोन पर कुछ स्पेयर से रिलेटेड वीडियो देख रहा था तो तभी किम दुक उससे पूछता है कि तुम अभी भी स्पेयर के बारे में देख रहे हो और तब हमें पता चलता है की इन चीजों को धरती पर आए हुए आसमान में एक साल हो गए है उसके बाद चील अपने फ्लैश सीन को याद करता है जब ये सारे स्पेयर बॉल धरती पर आए थे और सभी लोग इनको देखकर काफी ज्यादा शौक हो गए थे उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे तभी वो एक लड़की को देखते हैं, जिसका नाम जंग यूंग होता है जो कि इनकी क्लास का टॉपर भी था तो फिर चील उसको देखकर उसके पास जाता है पर हम देखते है वो किसी से भी बात नहीं करता था और वहाँ से बस में बैठ चले जाता है नेक्स्ट सीन में हम मिलिट्री एरिया को देखते है और वहाँ पर वही स्पेयर बॉल गिरा होता है फिर हम एक सोल्जर को देखते है जिसका नाम लीचुन होता है जो कि एक लेफ्टिनेंट था और वो उसी बॉल को देख रहा था तभी वहाँ पर हेड ऑफिसर आ जाते हैं हम देखते हैं पहले वो खुद ही उस बॉल जैसी चीज पर फायर करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता तो फिर वो एक ऑफिसर को उसके ऊपर फायर करने के लिए बोलता है तो जब वो उसके ऊपर फायर करता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है धुआं हटने के बाद जब वो उस बॉल की तरफ देखते हैं वो सभी उस चीज को देख काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और ये सीन यही कट हो जाता है फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी बच्चे क्लास के अंदर बैठे हुए थे तभी उनमें से एक लड़की जिसका नाम एसोल होता है उसे बोरा नाम की लड़की का कॉल आता है और वो उसने कुछ मंगवा रही थी तो वो उसके बैग में ढूंढकर उसके पास ले जाने लगती है फिर हम बोरा को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ छत पर थी तभी वहाँ उसका फ्रेंड आता है और वो उससे सिगरेट मांगने लगती है और इतने में वहाँ पर एसोल भी आ जाती है वो उसे चार्ज देती है लेकिन हम देखते है वो उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती और थोड़ी देर बाद सभी बच्चे क्लास की ओर जाने लगते हैं फिर हम टीचर को उनकी क्लास के अंदर आते हुए देखते हैं और जिसका नाम है पार्क इन यंग वो उनको रिजल्ट बता रही होती है जिसे देखकर उन सभी का मूड डाउन हो जाता है उसके बाद सभी एक एक करके अपना रिजल्ट ले रहे थे और जब को अपना रिजल्ट लेकर वापस जा रहा था तभी वो जंग यंग के बैग पर लात मार देता है और जब टीचर उनको कुछ बोलने वाली थी इतने में वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है जिसमे सब टीचर्स को ऑफिस में बुलाया था वहाँ से आने के बाद वो उन्हें बताती है कि इस साल आपका जो न्यू एडमिशन होने वाला था वो कैंसिल हो गया है जिसको सुनकर सभी बच्चे वहाँ शोर मचाने लगते हैं और तभी वो टीवी ऑन करती है और वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर उसी स्पेयर बॉल के बारे में बता रहे होते हैं और बताते हैं कि जितने भी बच्चे चौबीस साल से बड़े है और थर्ड ईयर में है उन सभी को मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमे की वो सारे बच्चे भी आते हैं और फिर वो बताते है की आपको मिलिट्री ट्रेनिंग लेने के लिए कुछ क्रेडिट भी दिया जाएगा और ट्रेनिंग के साथ आपकी रेगुलर पढ़ाई भी होगी जिसको सुनकर वो फिर से एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं उसके बाद वो उन्हें एक फॉर्म देती है और बोलती है कि आप लोगों को इसमें अपने पेरेंट्स से साइन करवाने हैं तो वो सभी पूछने लग जाते हैं कि जो ये नहीं साइन करवाएगा तो क्या होगा तो वो बोलती है की जो ये नहीं करवाना चाहते है वो घर से बैठ क्लास ले सकते हैं पर आपको फिर इसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेंगे और फिर हम देखते है वो टीचर क्लास से बाहर आकर काफी ज्यादा शौक थी और वहां से चले जाती है उसके बाद हम क्लास के अंदर देखते हैं वो सभी वहाँ बोल रहे थे कि क्या यहाँ वॉर होने वाली है और फिर कोई नील फोन पर बात करते हुए जंग यूंग के टेबल के ऊपर बैठ जाता है और बाद में फिर इन दोनों के बीच वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है तभी उनमें से एक लड़का बाहर की ओर देखता है और नोटिस करता है की मिलिट्री की गाड़िया यहाँ आ रही है जिसके बाद वो सभी वहां पर देखने लग जाते हैं और हैरान हो जाते हैं उसके बाद हम देखते हैं सभी बच्चे अपने घर में आकर पेरेंट्स से उस फॉर्म पर साइन करने के लिए बोलते हैं उनमें से कुछ बच्चे वहाँ नहीं जाना चाहते थे लेकिन उनके पेरेंट्स उनको जबरदस्ती वहाँ भेज रहे थे और कह रहे थे कि इससे तुम्हें ज्यादा क्रेडिट मिल सकता है और हम देखते हैं फिर वो सभी बच्चे अपना सामान पैक करने लग जाते हैं अगले दिन हम देखते हैं सभी बच्चे अपना सामान लेकर आ रहे थे फिर जब ये लोग क्लास में बैठे होते हैं तभी वहाँ उनकी टीचर यून यंग अपने साथ ली चुन को ले आती है और वहाँ पर वो बताता है कि मैं हूँ लेफ्टिनेंट ली और मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा उसके बाद वो क्लास प्रेसिडेंट को बोलता है कि तुम सीनियर प्राइवेट हो और फिर किसी को रिकॉर्ड रखने के लिए कहता है जो कि सभी बच्चों की ट्रेनिंग वीडियो का रिकॉर्ड रखकर उनके घर वालों को भेजेगा और पूछता है कि क्या कोई इस काम के लिए आगे आएगा 
तो सभी बच्चे अपना मुंह छुपाने लगते हैं तभी वो चील को चूज करता है और कहता है कि तुम्हें तीन पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे जिसको सुनने के बाद वो सभी कहने लग जाते हैं कि आपने ये बात पहले क्यों नहीं बोली और उसके बाद वो बताता है कि अगर आपने तीस बार गलतियां करी तो आपके सारे पॉइंट्स कैंसिल हो जाएंगे फिर उन सभी को उनके रूम में लेके जाते हैं लड़के अपना रूम देख खुश हो रहे थे वहाँ एक सोल्जर होता है जिसका नाम गुनबिन था इतने वहाँ लेफ्टिनेंट ली आ जाता है और बोलता है कि आप सभी को 30 मिनट के अंदर नीचे ग्राउंड में आना है दूसरी तरफ हम लड़कियों को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपना मेकअप का सामान टॉयज वगैरह लेकर आ रखी थी तभी वहाँ पर लेडी सोल्जर आ जाती है और उन पर चिल्लाती है कि क्या तुम यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हो ये सब सामान अपने बैग में वापस डालो और वो सभी फिर वैसा ही करने लग जाते हैं उसके बाद हम उन सभी को ग्राउंड में देखते हैं जहाँ पर वो एक लाइन में खड़े हो रहे थे फिर हम चील को देखते हैं जो कि जेंग यूंग से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम रिकॉर्ड कीपर बन सकते हो क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट की जरूरत नहीं है और तुम्हें इससे फायदा होगा लेकिन जैसे ही वो बोलने वाला होता है तभी वहां पर कोनील आ जाता है और कहता है कि तुम इसे रिकॉर्ड कीपर क्यों बना रहे हो जब उन्होंने तुम्हें ये काम करने के लिए बोला है उसके बाद वो लोग उन सभी को गन दे रहे होते हैं और वो उन गन के साथ अपना नाम लिखवा रहे थे थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उनमें से कुछ बच्चे उस गन के साथ खेलने लग जाते हैं तभी वहां पर लेफ्टिनेंट ली आ जाता है और उनके ऊपर चिल्लाता है जिस वजह से वो सभी इकट्ठा होने लगते हैं उसके बाद वो उनको दौड़ने के लिए कहता है और वो सभी वहां दौड़ने लग जाते हैं उसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग काफी ज्यादा थक गए होते हैं और रोने लग जाते हैं कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हम देखते हैं कुछ उनके ऊपर चिल्लाते भी है और उसके बाद वो सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे थे जहाँ पर वो कह रहे थे कि हमने यहाँ आकर गलती कर दी है क्या हम वापस घर नहीं जा सकते लेकिन बहुत से बच्चे कह रहे थे कि हम यहीं रहेंगे और जैसे वो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे उसके बाद हम रात को देखते हैं जहाँ पर कोनील कमरे में भाग उन सभी को एक वीडियो दिखाता है जहाँ पर मिलिट्री वाले जू के एनिमल को मार रहे थे वो कहने लग जाते है की शायद ये फेक वीडियो है लेकिन किम कहता है की शायद यहाँ वॉर होने वाली है और ऐसा ही मैंने एक एनिमे में भी देखा था जिसको सुनने के बाद वो उस पर चिल्लाने लग जाते हैं और उसे मारते हैं हम देखते हैं वहाँ पर जंग यूंग डिस्टर्ब हो रहा था तो वो वहाँ से जाने लगता है इतने वहाँ लेफ्टिनेंट ली आ जाता है और उन पर चिल्लाता है कि तुम सभी ये क्या कर रहे हो और जंग यूंग से पूछता है की तुम कहाँ जा रहे हो तो बोलता है की मुझे अकेले में पढ़ाई करनी है और कुल के पास मोबाइल फोन है तो फिर लेफ्टिनेंट ली उससे फोन ले लेता है और कहता है कि तुम सभी को कहा गया था कि तुम यहाँ ये सब चीजें नहीं ला सकते इसलिए तुम्हारे तीन पॉइंट कट गए हैं और वहां से जाने लगता है उसके जाने के बाद वो वहां पर लड़ाई करने वाले थे तो लेफ्टिनेंट ली उनको देख लेता है और उन्हें पनिशमेंट के तौर पर अपने साथ काम करने के लिए बोलता है जहां पर वो एक बड़े से बर्तन को ले जा रहे थे और तभी वहां उन दोनों की बहस होने लगती है और वही पर चील आ रहा होता है और देखता है कि वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं तो वो भागकर उनके पास उन्हें रोकने के लिए जाता है तभी वो ऊपर की तरफ देखते हैं और वहां पर वही स्पेयर बॉल नीचे गिर जाती है जिस वजह से वो सभी जमीन पर गिर जाते हैं चील कहने लग जाता है कि हमें उस चीज के पास जाना नहीं चाहिए तो तभी कुन इल कहता है की अगर इसने मेरा फोन नहीं पकड़ाया होता तो मैं यहाँ पर वीडियो बना लेता जिस वजह से मेरे बहुत ज्यादा फॉलोअर बढ़ जाते तभी जंग यूंग हंसकर कहता है की तो तुम लोगों को परेशान करने वाली वीडियो क्यों नहीं डालते हो सकता है वो भी वायरल हो जाए तभी वो उसको गुस्से में उस स्पेयर बॉल की तरफ धक्का देता है और जब वो खड़ा होता है तभी हम देखते हैं उसके पीछे उस बॉल के अंदर से अजीब सा मॉन्सर बाहर निकलता है और उसे पकड़ लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में अभी के लिए बाय बाय